استفاده کردن آرایه ها در داخل متد چجوری؟ ما یه عرهی داریم به نام امیر که از 3 و 4 و 5 و 7 تشکیل شده 1, 2, 3, 4, 5 تا عدده که از 0 و 1 و 2 و 3 و 4 شماره عرهی به وجود اومده میانیم بیرون مین متدمون یه دونه متد میخوایم درست بکنیم چجوری یه متد درست میکنن متدی که میخوان درست بکنن همیشه اونایی که میخوان سرسری بگیرن همیشه مینویسن void اسم متد رو مینویسن اینجا پرانتز رو میذارن و اینجا میذارن میشه کولی برکت رو مینویسن و میبندن میشه این متدشون نه اینجوری به درد احمد رو میخوره ببینید اینجوری که من میگم درست بکنید اولا برید تصمیم بگیرید میخواید public private or protected بکنید public که همه, چی... همه میتونن دسترسی داشته باشن بهش private فقط توی این کلاس فقط توی این کلاس میتونید دسترسی داشته باشید به اسم کلاس امیر و protected protected هم فقط میتونید توی پروجکتتون دسترسی بهش داشته باشید پروجکت ما مثلا چی بود بیم پایین پروجکت ما امیر بود میبینید دیفولت پروجکت من اسم پروجکتی بهش ندادیم خب من میام اینجا چیکار میکنم چون برام زیاد مهم نیست که کی میخواد دسته داشته باشه پابلیک انتخاب میکنم خب استاتیک چیه استاتیک که من اینجا می نوشتم استاتیک یعنی توی این پروجکت هر کلاسی میتونه بهش دسته داشته باشه شما اگر پابلیکش بکنید ولی استاتیکش نکنید پابلیک یعنی همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن ولی ازش نمیتونن استفاده بکنن استاتیک یعنی کدوم کلاس کدوم فایل جاوایی من میخوام ازش استفاده کنم بر فرض من پابلیک استاتیکش کردم اینجا یه اسم گذاشتم میتونم برم توی این کلاس ازش استفاده بکنم ببینید توی این کلاس مثلا ازش استفاده بکنم پابلیک استاتیکی که نوشتم نوش تعیین میکنم اینتیجر میخوام باشه یا دابل میخوام باشه یا چیزهای دیگه فلوت میخوام باشه یا بولین میخوام باشه چی میخوام باشه یا اصلا چیزی رو ریترن نکن یعنی چیزی رو به من جواب نده اونایی که نمیخوان عددی رو بهشون ریترن بکنه من وید رو انتخاب میکنم که چیزی رو نمیخوام این بهم بده و بعد اسم متدمون رو تعیین میکنم به اسم چینج و بعد یه دونه پرانتز باز و بسته اینجا می نویسم تایپ میکنم و کلی برکت رو قرار میدم یه دونه اینتر رو میزنم یه دونه دیگه بهش اضافه میشه پایین اینجا تو نت بینز پایین چی مینویسم میام توی این متد یه فور لوپی رو تعریف میکنم داخل پرانتز فور لوپ چی مینویسم یه اینتیجر درست میکنم به نام شمارنده یا همون کاونترز یا همون کاونتر و اون رو مساوی صرف قرار میدم و بعد چی میگم میگم تا جایی که کاونتر یعنی شمارنده کوچکتر از مقدار بذارید ببینم من چی تعریف کردم اوکی من بعد یه وریبل دیگه اینجا تعریف کنم دو راه میتونم وریبل تعریف کنم یکی این که بیام این بالا اینجا یه وریبل تعریف کنم به نام اینتیجر از نوع اینتیجر به اسم x و بعد چیکار بکنم اره علامت اره هم قرار بدم که این داخل اینا رو همه رو تو خودش جا بده یا یعنی اینکه بیام این اینت ایکس رو اینجا کات بکنم بیام پایین اینجا قرارش بدم و اینجا سمی کالون رو بذارم فرق نمی کنه. ولی و این بالا پارامتر رو قرار بدید به این میگن الان وریبل اینجا و اگر اینجا بذاریم بالاش میشه پارامتر من اگر ریدو رو بزنم من پارامتر میخوام الان پارامتر یعنی که من بتونم از اینجا ازش استفاده بکنم توی متد هم فقط ازش استفاده بکنم نه جای دیگه میگم یه اینتیجری درست بکن یه کاونتری درست بکن از نوع اینتیجر یعنی شمارنده مساوی صفرش قرار بده تا جایی که شمارنده ما کوچیکتر از مقدار x ما هست x length خب سمی کالوم به یه دونه به کاونتر ما اضافه بکن و بعد اینجا کولی برکت رو میزنم داخل فور لوب چی می نویسم؟ می نویسم x داخل این x ما کانتر می نویسم اینجا کانتر داخل سکوئر برکت می نویسم کانتر یا گیومه خودمون و میگم بهش چیکار بکن به همین این x کانتر یه دونه اضافه بکن این پنج تا اضافه بکن یعنی چی؟ یعنی این که 
تمام این عددای این بالا رو برای من بگیر تمام عددای اینا رو بگیر 5 تا بهش اضافه بکن و اینا رو ردیف کن بیار پایین بنویس دوباره برام مثلا 3 بشه 8 4 بشه 9 5 بشه 10 6 بشه 11 7 بشه 12 اینجوری و بعد میام بیرون دوباره برمیگردم تو این یه این متدم ساخته شد میبینید این الان یه متدیه که ما ساخته میام دوباره داخل مین متد حالا بعد مین متدمون متدمون رو صدا بزنیم اسم متدمون چیه چینج خب من اگه اینو صدا بزنم سمی کالا رو بذارم اینجا بهم ارور میده چه اروری میده اگه اینو باز بکنم مثل create method change میگه چرا میگه یه دونه میگه یه متد چینج ما درست بکنم من این چینج رو دارم چرا اینجا برای من ارور میده باز چون متدی رو که دارید پارامتر پارامتر داره هر موقع دیدید که متد شما پارامتر داره بعد داخل این پارامتر مقدار اون پارامتر رو که میخواد تعریف کنید یعنی من این چینج رو دارم که اینتیجر شد x تعریف کردم به جای x من چی مینویسم به جای x من اسم این امیر رو این بالا مینویسم این داخل و همین راحتی یعنی امیر رو میاره اینجا تو متدمون رو میخوام ازش استفاده بکنید خوب دقت بکنید چینج رو میخوام از این از این استفاده بکنیم ولی به جای این x ما که الان توش عدد نداره این امیر ما رو که ارای هست بعد میبینید اگه من این ارا بردارم ارور میده که این این هم باید ارائه باشه و این هم باید ارائه باشه که ازش من بتونم اینجا استفاده بکنم میبره این متد صدا میزنه خب هیچ ارائه رو داخلش نمیذاره ولی این کد رو اجرا میکنه میگه اعدادای من ایکس هم از کجا بگیرم میگم از امیر بگیر ایکس فقط اینجا یه مثاله میگم از امیر بگیر و بعد میام این پایین اون فور لوپی که جلسه پیش به شما یاد دادم اونجا ازش استفاده میکنه میگیم فور این تما خب اسمش رو میذاریم وای و بعد دو نقطه رو میذاریم و میگیم امیر و بعد چکار میکنیم اینجا داخل این مینویسیم سیستم یا اوت دات پرینت لائن و بعد داخل این سیستم اوت پرینت لائن مینویسیم وای و بعد سمی کالان رو میذاریم الان هم اگر این رو ران بکنم این پایی مینویسه بزرگ یه ذره بزرگترش بکنم من موس ندارم دارم از ترک پد استفاده میکنم نمی کنید 8 9 10 11 12 اینا رو گرفت 5 تا بهشون اضافه کرد خب انداخت بیرون این از این که ما میتونیم این اری رو ببریم داخل متد ازش استفاده بکنیم و بنزیمش بیرون فردا یه جلسات که پیشرفته تر شد فردا منظورم از آینده است نگید من چه جوری میتونم از اری توی متدم استفاده بکنم اری شما هر چیزی که این بالا تعریفش کردید به اسم وریبل میاد این پایین یه مثالی رو اینجا واسش درست میکنید به نام پارامتر حالا پارامتر رو اینجا قرار میدید و بعد کدتون رو اینجا می نویسید میاد بالا وقتی که کلاستون رو صدا میزنید میگن call the method وقتی متدتون صدا میزنید چکار میکنید مقدار اون اسم اون عریتون رو این داخلش میگوستید